সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি সবাই ভালো আছো আর পাইরেটসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ নিয়ে তো সাথে আছে আমি শুভকান্তি দাস মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ প্রথমে যদি আমরা আসি যে মহাকর্ষ কাকে বলে বা মহাকর্ষ বলতে আমরা কী বুঝি তো এটা আমরা অনেক আগে থেকেই পরে আসতেছি একদম এর থেকে মেবি স্টার্ট হয়েছি মহাকর্ষ মানে হচ্ছে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু কোনো একে পরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই যে আকর্ষণ বলটা ওইটা হচ্ছে মহাকর্ষ হ্যাঁ এক্সাক্টলি ঠিক আছে যে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু কোনো একে পরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই যে যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণ বল তারই বলা হয় মহাকর্ষ যেমন আমি ধরে নিচ্ছি এম ওয়ান কেজি ভরের একটা বস্তু এবং অপরের একটা বস্তু হচ্ছে এম টু ভরের এম টু কেজি ভরের বস্তু তো এই দুইটা বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করতেছে এই যাদের তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ বলে হচ্ছে মহাকর্ষ তো এক্ষেত্রে আমি ধরে নিচ্ছি তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ডি এক্ষেত্রে একটা জিনিস খুবই ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে দূরত্ব মানে হচ্ছে একটা বস্তুর বর কেন্দ্র থেকে ঠিক অপর বস্তুটার ভর কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব এই কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা শুধু একটা দাগ টেনে বলে দিই হ্যাঁ ধরে নিই তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ডি না এইভাবে বললে হবে না দূরত্ব বলতে আমরা যা বুঝবো দূরত্ব মানে হচ্ছে একজাক্টলি একটা বস্তুর ভর কেন্দ্র থেকে অপর বস্তুটার ভর কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব যদি বস্তুটা গুলাকার হয় তাহলে তার বর কেন্দ্র বের করা একদমই সহজ একদম তার কেন্দ্রটাই হচ্ছে বড় কেন্দ্র কিন্তু অন্যান্য শেপের ফলে হয়তো একটু ঝামেলা হতে পারে তো যাই হোক এই ক্ষেত্রে আমরা এই চ্যাপ্টারে যদি দূরত্ব বলি তাহলে অবশ্যই তোমাকে ধরে নিতে হবে যে দূরত্ব মানেই হচ্ছে একটা বস্তুর ভর কেন্দ্র থেকে ঠিক অপর বস্তুটার ভর কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব তাহলে আমরা দুটো বস্তু নিলাম এম ওয়ান এবং এম টু কেজি বোর্ডের দুইটা বস্তু যাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ডি তাহলে এই যে যে কোনো দুটি বস্তু তাদের মধ্যকার যে আকর্ষণ বলটা ওইটা হচ্ছে মহাকর্ষ তো এই ক্ষেত্রে এই যে দুইটা বস্তু এই দুইটা বস্তুর মধ্যে যদি একটা পৃথিবী হয়ে যায় যদি একটা পৃথিবী হয়ে যায় তাহলে প্রথমত এই পৃথিবী এবং ধরে নিলাম এই যে একটা যে কোনো যে কোনো বস্তু এটা ধরে নাও কোনো একটা পাথর পাথর তাহলে এই যে পৃথিবী এবং এই যে যে কোনো একটা বস্তু ধরে নাও পাথর তাদের মধ্যকার যে আকর্ষণ বলটা এটা প্রথমত মহাকর্ষ কী জন্য কারণ প্রথমত এখানে যখন বলা হচ্ছিলো যে মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণ বলকে মহাকর্ষ বলে ওইখানে তো এমন কোনো কিছু বলে দেওয়া নাই যে ওই দুইটার মধ্যে পৃথিবী হতে পারবে না ওই দুইটা বস্তুর মধ্যে একটা যদি পৃথিবী হয়ে যায় প্রথমত এটা মহাকর্ষ কিন্তু দুই ওই দুইটার মধ্যে যখন একটা পৃথিবী হবে তখন ওই যে মহাকর্ষ বলটা এটা একটু স্পেশাল তখন এই মহাকর্ষ বলটারই বলা হয় অভিকর্ষ মানে সহজে বলতে গেলে পৃথিবী এবং পৃথিবীর সাথে অন্য একটা বস্তুর যে আকর্ষণ বলটা এই এই আকর্ষণ বলটারই অভিকর্ষ বলা হয় তার মানে এই দুইটা সেন্টেন্সে আমরা একত্রে সহজে বলতে পারি যে সকল অভিকর্ষই আসলে মহাকর্ষ কিন্তু সকল মহাকর্ষকে অভিকর্ষ বলা নাও যেতে পারে আমি আবার বলতেছি যে আমরা যদি শুধু দুইটা পাতন নেই তাহলে তাদের মধ্যকার যে আকর্ষণ বলটা এটা কিন্তু শুধুই মহাকর্ষ অভিকর্ষ বলা যাবে না কিন্তু পৃথিবীর সাথে একটা পাথরের যে আকর্ষণ বলটা এটা এটা প্রথমত মহাকর্ষ আবার অভিকর্ষ এটা একটু স্পেশাল স্পেশাল অভি মহাকর্ষটারই অভিকর্ষ বলে যদি একটা পৃথিবী হয়ে যায় তাহলে আমি আবার বলতেছি সকল অভিকর্ষই মহাকর্ষ কিন্তু সকল মহাকর্ষকে অভিকর্ষ বলা নাও যেতে পারে তাহলে আমি আমি ধরে নিচ্ছি দুইটা বস্তু যাদের বর প্রথমটার বর হচ্ছে এম ওয়ান দ্বিতীয়টার বর হচ্ছে এম টু এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যে ডি আবার বলতেছি ডি মানেই হচ্ছে বর কেন্দ্র থেকে বর কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব এই অবস্থায় আমরা যদি তাদের মধ্যকার বলটা হিসাব করি যে হ্যাঁ আকর্ষণ তো করতেছে তাহলে তাদের মধ্যকার এই আকর্ষণ বলটা এটা আমরা অনেক আঁকতেই জানি সবাই জানি আকর্ষণ বলটা হচ্ছে বরের গুণ ফলের সমানুপাতিক হ্যাঁ অবশ্যই বরের গুণ ফলের সমানুপাতিক মানে বরের গুণ ফলটা এম ওয়ান ইন্টু এম টু এই বরের গুণ ফলটা যে হারে বাড়তে থাকবে অথবা কমতে থাকবে এফটা ঠিক ওই হারেই বাড়তে অথবা কমতে থাকবে সমান যেহেতু বাড়লে বাড়বে কমলে কমবে আবার বলতেছি বলটা বরের গুম ফলের সমানুপাতিক এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু এটার ভিতরে আর একটা কথা দেখে যায় যে হ্যাঁ ঠিক আছে বলটা বরের গুম ফলের সমানুপাতিক আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে যদি দেখি যে ধরে নাও এম ওয়ান এর মান হচ্ছে ফোর কেজি এম টু এর মান হচ্ছে ফাইভ কেজি তাহলে এই যে ফোর কেজি এবং ফাইভ কেজি গুম ফলটা কী আসবে টোয়েন্টি ঠিক একই রকম এখানেও আমি আর একটা বক্সের মধ্যে যদি একটু দেখো যে এখানেও ঠিক একই রকম একটা হচ্ছে ফোর কেজি আর একটা হচ্ছে টেন কেজি তাহলে বরের গুণ ফলটা কী আসবে ফোরটি তাহলে এখানে টোয়েন্টি এখানে হচ্ছে ফোরটি তাহলে বরের গুণ ফলটা এই জায়গার চেয়ে এখানে দ্বিগুণ বেশি তাহলে এখন যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে বল কোথায় বেশি আসবে যেহেতু বরের গুণ ফলটা এখানে চেয়ে এখানে দ্বিগুণ তাহলে বলটাও এখানে চেয়ে এখানে দ্বিগুণ হবে মানে এই ফোর কেজি এবং ফাইভ কেজি পরের বস্তুর মধ্যকার যে আকর্ষণ বলটা ফোর কেজি এবং টেন কেজি
না অবশ্যই হবে না কারণ এখানে দূরত্বটা হচ্ছে টু মিটার এখানে দূরত্বটা হচ্ছে থ্রি মিটার হ্যাঁ বলের গুণ ফলটা দ্বিগুণ হয়েছে তাই বলটা দ্বিগুণ হওয়ার কথা কিন্তু দূরত্বটা যেহেতু এখানে বেড়ে গেছে তাহলে বলটা আবার দ্বিগুণ না বেড়ে হয়তো বাড়বে অবশ্যই বাড়বে কারণ যেহেতু এখানে বলটা বাড়তেছিল হয়তো বাড়বে কিন্তু দূরত্বটা যেহেতু বেড়ে গেছে আবার কমে যাবে তাহলে এখন ঠিক দ্বিগুণ হবে না এটা কনফার্ম দ্বিগুণ হবে না তাহলে এই কথাটা কখন সত্য এই কথাটা তখনই সত্য যে একটু যদি হিসাব করি আমরা এখানে যদি টু মিটার এখানেও যদি টু মিটার হইতো থ্রি মিটার না হয় এখানে যদি টু মিটার হইতো তাহলে এই বরের গুণ ফলটা মানে ফোর এবং ফাইভ কেজি বরের বস্তুকার মধ্যকার যে আকর্ষণ বল ফোর এবং টেন কেজি বরের বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণ বলটা তখন তার চেয়ে অবশ্যই দ্বিগুণ হইতো যদি এখানে টু মিটার হইতো বাট যেহেতু এখানে টু মিটার না তাহলে অবশ্যই দ্বিগুণ হবে না তাহলে এই কথাটা কখন সত্য এই যে বল বরের গুণ ফলের সমানুপাতিক এই কথাটা তখনই সত্য হবে যখন ডিটা আসলে কনস্ট্যান্ট মানে তাদের মধ্যকার দূরত্বটা একটা ধ্রুব সংখ্যা যদি পরিবর্তন না করি হ্যাঁ তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বটা একই রেখে গুণ ফলটা যদি আমরা দ্বিগুণ করি তাহলে বলটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে যদি বরের গুণ ফলটা অর্ধেক করি তাহলে অর্ধেক হয়ে যাবে কন্ডিশনটা কি কন্ডিশনটা হচ্ছে তাদের মধ্যেকার দূরত্বটা স্থির রাখতে হবে এটা কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে তাহলে আবার বলতেছি বল বরের গুণ ফলের সমানুপাতিক কথাটা সত্য কিন্তু দূরত্বটা কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে ঠিক একই রকম আমরা জানি বল হচ্ছে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক মানে দূরত্বটা বাড়তে থাকলে তাদের মধ্যে আর বলটা কমতে থাকবে এখানেও ঠিক সুন্দর একটা কন্ডিশন আছে যে এই কথাটাও তখনই সত্য যখন ভরের গুণ ফলটা কনস্ট্যান্ট মানে এম ওয়ান ইন্টু এম টু এই দুটোর গুণ ফলটা যখন কনস্ট্যান্ট থাকবে তখন যদি আমরা দূরত্ব বাড়াই তাহলে বলটা কমতে থাকবে দূরত্ব কমাইলে বলটা বাড়তে থাকবে এবং কি হারে বাড়বে কমবে ডিরেক্ট বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হারে বাড়তে কমতে থাকবে দেখা এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো এখানে একটা চার্ট আছে যে আমরা যদি দেখি যে আমরা যদি এই বরের গুণ ফলটারে দ্বিগুণ করে দিই এটা চেঞ্জ করে দ্বিগুণ করি তাহলে বলটা ডিরেক্ট দ্বিগুণ হয়ে যাবে বরের গুণ ফলটা যদি তিন গুণ করি তাহলে তিন গুণ হয়ে যাবে যেহেতু সমানুপাতিক যত গুণ হবে বরের গুণ ফল বলটা ঠিক তত গুণ হয়ে যাবে এটা এখানে যদি আর একটু ক্লিয়ারলি দেখি যে এখানে হচ্ছে প্রথমটার বর দ্বিগুণ করা হয়েছে দ্বিতীয়টার বর তিন গুণ করা হয়েছে তাহলে গুণ ফলটা কত গুণ হয়ে গেছে অবশ্যই ছয় গুণ হয়ে গেছে তাহলে গুণ ফলটা যদি ছয় গুণ হয়ে যায় তাহলে বলটা ছয় গুণ হয়ে যাবে আবার এখানে কী করা হয়েছে প্রথমটার ভর অর্ধেক করা হয়েছে দ্বিতীয়টা সেম রাখা হয়েছে তাহলে আরও সহজে বলতে গেলে বরের গুণ ফলটা অর্ধেক করা হয়েছে তাহলে বলটাও অবশ্যই অর্ধেক হয়ে যাবে মানে তাদের মধ্যে কার যে আকর্ষণ বলটা আবার দূরত্বের সাথে কী হারে চেঞ্জ হয় দূরত্ব যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহলে বল এক চতুর্থাংশ হয়ে যাবে দূরত্ব যদি তিন গুণ করা হয় তাহলে বল এক নবমাংশ হয়ে যাবে মানে নয় ভাগের একবার হয়ে যাবে এইসব বলার দরকার মনে করতেছি না কারণ এগুলো আমরা অবশ্যই জানি দূরত্ব যদি অর্ধেক হয়ে যায় তাহলে বল চার গুণ হয়ে যাবে দূরত্ব যদি তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে যায় বল আগের চেয়ে নয় গুণ হয়ে যাবে আমরা অবশ্যই জানি তাও একটু বলে রাখলাম এখন আমরা যে কোনো দুইটা বস্তু নিলাম প্রথম বস্তুটার বড় হচ্ছে এমন দ্বিতীয় বস্তুটার বড় হচ্ছে এম টু এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ডি আমি ধরে নিচ্ছি যে এম ওয়ানের চেয়ে এম টুটা একটু ভারী বা ভর একটু বেশি ধরে নিচ্ছি ধরে নাও এম ওয়ানের চেয়ে এম টু একটু বেশি বাড়ি এখন যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমরা জানি যে এম টু একটু বেশি বাড়ি ধরে নিচ্ছি তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় কে কাকে বেশি বলে আকর্ষণ করবে একটা প্রশ্ন যে হ্যাঁ আমি ধরে নিচ্ছি এম টু বড় তাহলে বলো কে কাকে বেশি বলে আকর্ষণ করবে মানে ভারী বস্তুটা হালকা বস্তুটারে বেশি বলে আকর্ষণ করবে নাকি হালকা বস্তুটা বাড়ি বস্তুটারে বেশি বলে আকর্ষণ করবে আমি জানি এই প্রশ্নটার সম্মুখীন অনেকেই আমরা হয়েছি না এর আগে তাই একটু ঝামেলা হতে পারে যে আমরা আসলে বুঝতেছি না যে কে কাকে বেশি বলে আকর্ষণ করে তো আমি আমি আমার অভিজ্ঞতা দেখে যদি বলি এই প্রশ্নটা যখন আমি আমার স্টুডেন্টগুলোরে করা হয় অনেক অনেক ফুলা পানে করা হয় তখন অনেকেই আনসার দেয় যে অবশ্যই ভারী বস্তুটা হালকা বস্তুটারে বেশি বলে আকর্ষণ করবে মানে কী জন্য জানি আমাদের এমন মনে হয় যে হ্যাঁ যেহেতু বরের গুণ ফলের সমানুপাতি কীরকম একটা টান পরে আসছি তাহলে যার বর বেশি ও অবশ্যই বেশি বলে আকর্ষণ করবে হ্যাঁ তো অনেকের কাছে এই আনসারটা আসবে যে যে ভারী আমি যদি যেহেতু এখানে এম টুটা ভারী ধরছি তাহলে এই এম টু ভরের বস্তুটা এম ওয়ানটারে বেশি বলে আকর্ষণ করবে আমি কিন্তু কিছু বলতেছি না মানে আমি এমনি বলতেছি যে অনেক অনেক স্টুডেন্ট কী বলে আমি কি বলতেছি আমি কি বলবো এটা পরে বলতেছি বা আসলে কী হয় আমি পরে বলতেছি আবার খুব কম পুলাপানে আনসার দিলে যে হালকা বস্তুটা হয়তো ভারী বস্তুটার বেশি বলে আকর্ষণ করবে প্রথম আনসারটা দিবে প্রায় ফিফটি থেকে সিক্সটি পারসেন্ট স্টুডেন্টস আর এটা দিবে দশ পনেরো পারসেন্ট স্টুডেন্ট এটা বলবে আর বাকিরা কিছু বলবে না বাকিরা কিছু বলবে না মানে তারা জানে না তারা একটু কনফিউজ যে এইরকম প্রশ্ন তার
তার মানে এটা তো শুধু এম ওয়ানের উপরে ডিপেন্ড করতেছে না শুধু এম টুর উপরে ডিপেন্ড করতেছে না ডিপেন্ড করতেছে এম ওয়ান ইন্টু এম টু এর উপরে মানে বরের গুণ ফলের উপরে বরের গুণ ফলটা এর উপর ডিপেন্ড করবে বলটা কেমন হবে আর একটু এক্সাম্পল বলি যে ঠিক আগের প্রশ্নটাই কে কাকে বেশি বলে আকর্ষণ করবে আমি ধরে নিচ্ছি এম টুটা একটু বেশি বাড়ি আচ্ছা দুটো এক্সাম্পল যদি একটু দেখি এখানে আমি এম ওয়ানের মান নিলাম ফোর কেজি এম টু এর মান নিলাম ফাইভ কেজি তো আমরা এর আগেই পড়ে আসছি যে এই যে এম ওয়ান ইন্টু এম টু বলটা ভরের গুণ ফলে সমানুপাতিক এখানে একটা কন্ডিশন ছিল ডি ডি কনস্ট্যান্ট দূরত্বটা একই রেখে তো এই দুটো এক্সাম্পল অবশ্যই আমি ডি একই রেখে বলতেছি যে দূরত্বটা একই রেখে তাহলে আমরা যদি একটা ফোর কেজি এবং ফাইভ কেজি পরের বস্তু নেই এবং তাদের মধ্যে তখন এই এম ওয়ান ইন্টু মানে ভরের গুণ ফলটা আসবে টোয়েন্টি অপর দিকে আমি যদি একটা টু কেজি এবং অপরটা যদি টেন কেজি পরের একটা বস্তু নেই একটা টু একটা হচ্ছে টেন তাহলে তাদের বরের গুণ ফলটাও কিন্তু টোয়েন্টি থাকবে তাহলে বরের গুণ ফল যেহেতু চেঞ্জ হয়েছে না তাহলে বল কিন্তু চেঞ্জ হবে না আমি আবার বলতেছি এই ক্ষেত্রে কিন্তু দূরত্বটা কনস্ট্যান্ট এখানে লেখা উচিত ছিল যে দূরত্বটা কনস্ট্যান্ট এই দুটো এক্সাম্পলে দূরত্বটা একই রেখে আমরা যদি একটা ফোর কেজি এবং আর একটা ফাইভ কেজি বরের বস্তু নেই বরের গুণ ফলটা যেহেতু টোয়েন্টি তাহলে তাদের মধ্যকার যে আকর্ষণ বল এই যে টু কেজি এবং টেন কেজি বরের গুণ ফলটা যেহেতু টোয়েন্টি তাহলে তাদের মধ্যকার আকর্ষণ বলটাও সেম হবে কারণ বরের গুণ ফলটা চেঞ্জ হয়েছে না তাহলে আবার বলতেছি একটা বস্তু যত বাড়ি হোক একটা বস্তু যত হালকাই হোক অবশ্যই তারা পরস্পর পরস্পরকে সমান বলে আকর্ষণ করবে ইভেন একটা যদি ওয়ান কেজি এবং একটা যদি টোয়েন্টি কেজি হয় তাহলে তো তাদের গুণ ফলটা অবশ্যই টোয়েন্টিই থাকতেছে তাহলে অবশ্যই এই সেম বলে আকর্ষণ হবে মানে এই ফোর ফাইভ টু টেন ওয়ান টোয়েন্টি যদি দূরত্বটা সবগুলো সেম থাকে তাহলে অবশ্যই তারা সবাই সবাই মানে হচ্ছে ফোর ফাইভ টু টেন এবং ওয়ান টোয়েন্টি তারা পরস্পর পরস্পরকে সমান বলে আকর্ষণ করবে তাহলে আবার বলতেছি তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলটা কারণ নিজস্ব বরের উপর নির্ভর করে না বরের গুণ ফলের উপর নির্ভর করে তাই একটা বস্তু যত হালকাই হোক আর অপর বস্তুটা যত ভারী হোক তারা অবশ্যই পরস্পর পরস্পরকে সমান বলে আকর্ষণ করে তাহলে আমরা এখান থেকে একটা ডিসিশন নিতে পারি একটা ভারী বস্তু এবং একটা হালকা বস্তু অবশ্যই পরস্পর পরস্পরকে সমান বলে আকর্ষণ করবে এই যে এই এম ওয়ান বা এম টু যেই ভারী হোক আমার জানার প্রয়োজন নাই অবশ্যই তারা পরস্পর পরস্পরকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে সমান বলে আকর্ষণ করবে এখান থেকে কিছু অবজেক্টিভ আসে আমি দেখলাম যে ধরে নাও চন্দ্র তার ভর আমরা জানি না পৃথিবীর অ্যাকচুয়াল ভর জানার প্রয়োজনই নাই একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে এরকম একটা প্রশ্ন আসছিল অবজেক্টিভ যদি পৃথিবী চন্দ্রকে এফই বলে এবং চন্দ্র পৃথিবীকে এফ এম বলে আকর্ষণ করে ওকে পৃথিবী চন্দ্রকে এফই ই মানে হচ্ছে আর আর চন্দ্র পৃথিবীকে এফ এম এই মন মনে এফ এম বলে আকর্ষণ করে তাহলে কোনটি সঠিক মানে কোনটা সঠিক হবে এফইটা কি এফ এমের চেয়ে বড় হবে এফ এমটা কি এফ এর চেয়ে বড় হবে নাকি এফই এবং এফ এম সমান হবে নাকি বলা সম্ভব না তাহলে আনসার কী হবে আনসার হবে অবশ্যই সমান হবে সি হবে আনসার চন্দ্র পৃথিবীকে যে বলে আকর্ষণ করবে পৃথিবী চন্দ্রকে অবশ্যই ঠিক একই বলেই আকর্ষণ করবে আবার এরপরে দেখলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা প্রশ্ন আসছিল এমন যে একটি আপেল গাছে একটি আপেল আছে আপেল গাছ আপেলকে ক্যাপিটাল এফ বলে এবং আপেল গাছকে স্মল এফ বলে আকর্ষণ করে তবে কোনটি সঠিক গাছ আপেলকে ক্যাপিটাল এফ এবং আপেল গাছকে স্মল এফ বলে আকর্ষণ করতেছে তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আনসার কী হবে আনসার অবশ্যই কি এই যে বি হবে যে সমান হবে এখন গাছ যত ভারী হোক আপেলটা যত হালকাই হোক কারণ কারো নিজের সুপর ওপরটা নির্ভর করতেছে না মহাকর্ষ বর্ষ বলতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আমাদের জানা উচিত আমাদের যে মৌলিক বল মৌলিক বল আছে টোটাল চারটা এটা আমরা মেকানিক্সে পড়বো হয়তো মৌলিক বল আছে চারটা মহাকর্ষ বল তারিত চুম্বক বল সবল নিয়ক্ত বল এবং দুর্বল নিয়ক্ত বল এই চারটা বলের মধ্যে চারটা মৌলিক বলের মধ্যে মহাকর্ষ বল হচ্ছে ক্ষুদ্রতম বল তাহলে আবার বলতে সেটা অবজেক্টিভে হয়তো আসতে পারে যে অবজেক্টিভের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা যে মৌলিক বলগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্রতম বল হচ্ছে মহাকর্ষ বল আর এই মহাকর্ষ সম্পর্কে ধারণা দেন আমাদের মহান বিজ্ঞানী স্যার আইজেক নিউটন তার যে অমর গ্রন্থ ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস্ট প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা ওই গ্রন্থে ফার্স্টে উনি এই মহাকর্ষ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন আর এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে মহাকর্ষ বল কার্যকর হয় গ্রাভিটন কণার বিনিময় মানে ধরে নেওয়া হয় এই যে মহাকর্ষ বলের কারণ এটা হচ্ছে গ্রাভিটন কণা গ্রাভিটন কণাটা কি বা গ্রাভিটন কণার দেখতে কেমন তার প্রপার্টিজ হয়তো আমাদের এখন না জানলে চলবে শুধু এতটুকু জানাই জানলেই চলবে যে এই মহাকর্ষ বল সৃষ্টির কারণ হচ্ছে গ্রাভিটন কণা আর একদম শেষে যেটা এই মহাকর্ষ বল এই যে এই যে এক
কর্ণদ্বয়ের ভরের গুণফল মানে ভর এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাদের মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না একথার অর্থ হচ্ছে আমরা দুইটা বস্তু যদি নেই নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট বরে তাহলে তার মাঝে কি আছে তার উপর তাদের বলটা নির্ভর করে না যদি কোনো কিছু না থাকে কিন্তু কোনো কিছু নাই একদম শূন্য মাধ্যম এই অবস্থায় তাদের মধ্যকার যে পরিমাণ বল পাওয়া যাবে আমি যদি তাদের মধ্যকার কাচ প্লাস্টিক পানি যে কোনো কিছুই রাখি না কি জন্য অবশ্যই বলের কোনো পরিবর্তন হবে না এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে বস্তু কোনাদয়ের যে এই যে মহাকর্ষ বল তাদের মধ্যকার যে আকর্ষণ বলটা ও আর একটা কথা বলে রাখি মহাকর্ষ বল কখনো বিকর্ষণধর্মী হতে পারে না মহাকর্ষ বল সবসময়ই আকর্ষণধর্মী তাদের মধ্যকার যে এই আকর্ষণ বল এই আকর্ষণ বলটা শুধু বর এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর নির্ভর করে তাদের মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না তাহলে কি দাঁড়াইলো বলটা হচ্ছে বরের গুণ ফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এই যে বরের গুণ ফলের সমানুপাতিক এই কথাটা আমরা তখনই বলতে পারবো যখন দূরত্বটা কনস্ট্যান্ট এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তখনই বলতে পারবো যখন এমন ইন্টু এম টু কনস্ট্যান্ট কিন্তু আমরা যদি দুইটার এক হচ্ছে লিখতে যাই তখন লিখব যে হ্যাঁ এফ সমানুপাতিক হচ্ছে এম ওয়ান ইন্টু এম টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ডিসকার্ড তারপরে আমরা জানি যে সমানুপাতিক চিহ্নটাই যদি সমান দিতে হয় তাহলে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক নিয়ে আসতে হয় তারা আমরা সবাই চিনি ক্যাপিটাল জি এটা সমানুপাতিক ধ্রুবক তারা বলা হয় সার্বজনীন মহাকর্ষীয় যুবক এটা সম্পর্কে আমরা জানি তো একটু পরে ইন ডিটেলসে পড়বো সার্বজনীন মহাকর্ষ যুবক তার মানও আমরা সবাই জানি তার মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন ইনভার্স ইলেভেন এখানে আমি এককটা লিখি নাই আমি দেখাতে চাচ্ছি আসলে এককটা কীভাবে আসলো বা কোথা থেকে আসলো তাই আর লিখি নাই তো এই সার্বজনীন মহাকর্ষীয় যুবক ক্যাপিটাল জি এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স ইলেভেন এটা পরীক্ষায় আসে মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে দশমিকটাই দেখে নেয় দেন এখানে ইনভার্সের পাওয়ারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা আমরা একটু একটু খেয়াল করে দিও আর কি এই যে সার্বজনীন মহাকর্ষীয় যুবক আমাদের যে ইকুয়েশনটা এফ এগুলো হচ্ছে ক্যাপিটাল জি ইন্টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ডিসকার আমরা এখন দেখতে চাচ্ছি যে এই ক্যাপিটাল জি এর বা সার্বজনীন মহাকর্ষীয় যুবকের এককটা কিভাবে আসলো এটা দেখা একটু জরুরি তো আমরা যদি এই ইকুয়েশনের ডান পাশে শুধু ক্যাপিটাল জি রেখে বাকি সবগুলোর যদি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি আসবে এই ডি নিচে ছিল ও উপরে আসবে এফ এর এফ এর সাথে চলে আসবে এম ওয়ান এম টু উপরে ছিল এটা নিচে চলে আসবে দেন আমরা এখন এগুলোর একক অবশ্যই জানি এফ এর একক হচ্ছে এফ এর একক হচ্ছে নিউটন ডি এর একক হচ্ছে মিটার ডি স্কোয়ার যেহেতু তাহলে হয়ে যাবে মিটার স্কোয়ার এম ওয়ানের মান কেজি এম টু এর মান কেজি 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 গুণ করা হয়ে যাবে কেজি স্কোয়ার তাহলে কি দাঁড়াইলো নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি কেজি গুণ করে কেজি স্কোয়ারটা যেহেতু নিচে উপরে উঠে হয়ে যাবে কেজি ইনভার্সটো তাহলে জি এর এককটা দাঁড়াইলো নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্সটো এইভাবে দেখাটা জরুরি আমি জানি এখন পর্যন্ত অনেকে এটা মুখস্থ করে রেখে দিছে এবং মাঝে মধ্যেই ঝামেলা বেঁধে যায় অবজেক্টিভে আসে মাঝে মধ্যে এটা তো দেখা যায় জি এর মান কোনটি তখন দেখা যায় স্কোয়ারটা মিটার উপরে স্কোয়ার না দিয়ে কিউব দিয়ে দিল অথবা কিছু দিল না ঠিক আছে এরকম কেজি ইনভার্স টু না দিয়ে শুধু কেজি স্কোয়ার দিয়ে দিল তখন অনেকের ঝামেলা বাঁধে তো তুমি যদি তুমি যদি এইভাবে দেখো যে কীভাবে আসছে তাহলে তুমি ইচ্ছা করলে আর ভুলতে পারবো না যে এখন আশা করি সবাই বুঝছে এটা কীভাবে আসছে তাহলে দাঁড়াইলো সার্বজনীন মহাকর্ষীয় যুবক ক্যাপিটাল জি এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন এবং তার এককটা হচ্ছে নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এই যে সার্বজনীন মহাকর্ষীয় যুবক ক্যাপিটাল জি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার তার সম্পর্কে আরও একটু যদি জানি যে তার এস আই এককটা তো মাত্র আমরা দেখলাম নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এই নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ারের সমতুল্য আরেকটা একক আছে এটা হচ্ছে মিটার কিউব পার কেজি পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা কীভাবে আসলো দেন আমরা কিন্তু এই ইকুয়েশনটার সাথে পরিচিত এফ ইজিকুট হচ্ছে এম এ এফ ইজিকুট হচ্ছে এম এ বল সমান ভর ইন্টু তরণ এই বলের একটা হচ্ছে নিউটন আর এম হচ্ছে কেজি আর তরণ মানে হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি এই ইকুয়েশনে নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এই ইকুয়েশনে যদি নিউটনের সমতুল্য মানে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারটা বসায় দিই এখানে একটু দেখি এই নিউটনের পরিবর্তে যদি কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারটা বসাই দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব মিটার কিউব পার কেজি পার সেকেন্ড স্কোয়ার আসতে পারে অবজেকটিভে যে কোনটা একক এটা দিল না এটা যদি না দিয়ে দেয় তাহলে তোমার এটা একটু বুঝতে হবে যে এটা কোথা থেকে আসলো যে এই যে এই ইকুয়েশনটা রিপ্লেস করলে আমরা এখান থেকে এখানে আসতে পারবো তাহলে আবার বলতেছি তার এস আই ইউনিট কিন্তু নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এবং তার সমতুল্য এককটা হচ্ছে মিটার কিউব পার কেজি পার সেকেন্ড স্কোয়ার
এবং সিজিএসএ গ্রুপে তার মানটাও একটু ব্যতিক্রমী এসআই ইউনিট চেয়ে অবশ্যই ব্যতিক্রমী আসার কথা তার মানটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন্টি ইন্টু টেন ইনভার্স এইট মানে এখানে ছিল টেন ইনভার্স ইলেভেন এখানে টেন ইনভার্স এইট একটু মনে রেখে দিও আসলেও আসতে পারে অবজেক্টিভে আর তার মাত্রা সমীকরণটা আসবে এল কিউব এম ইনভার্স ওয়ান এ ইনভার্স টু এইগুলা অবশ্যই আশা করি পারো সবাই তাও এইগুলো মনে রাখার একটা সহজ উপায় হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা থেকে ডিরেক্ট এখান থেকে এখানে আসা যায় এই যে মিটার এটা অবশ্যই লেন্থের জন্য আসছিল তাই এল কেজি মাস আর হচ্ছে টাইম বোঝানোর জন্য হয়তো ঠিক এইভাবে একটু মনে রাখতে পারো তাহলে আশা করি সব বুঝছি এখন আমরা যদি আসি যে এই সার্বজনীন মহাকর্ষ যুবক জি বলতে এই যে জি জি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন বার্স ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার বলতে আমরা কী বুঝি দুই মার্চের প্রশ্নে আসতে পারে যে সার্বজনীন মহাকর্ষ যুবক বলতে আমরা কী বুঝি আমরা অনেকেই জানি বাট আমি আরেকটু ইন ডিটেলসে আলোচনা করতে যাচ্ছি যে সার্বজনীন মহাকর্ষ যুবক বলতে আমরা কী কী বুঝি তো এই জি রে যদি আমার একজাক্টলি বুঝতে হয় তার আগে আমার আরও দুইটা প্যারামিটার সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে তাই আমি একটু টপিকের বাইরে চলে যাচ্ছি মহাকর্ষীয় যুবকের বাইরে যে আমাদের এখন বুঝতে হবে যে এক নিউটন বল ঠিক কতটুকু আমরা হয়তো পড়ছি আর আগে এক নিউটন বল কতটুকু অনেকে পরিচিত আবার অনেকেই চিনি না আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি যে আমরা পড়ছি হয়তো ভুলে গেছি একটু মনে করানোর চেষ্টা করতেছি যে এক নিউটন বল আসলে ঠিক কতটুকু আমি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বলবো তো এক নিউটন বল কতটুকু এই ইকুয়েশনটার সাথে আমরা পরিচিত এফ ইজিকালটা হচ্ছে এম এ মানে কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলটা কিসের 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 সমান হবে তার ভর এবং তার নিজস্ব যে তরণ এই দুটার গুণ ফলের সমান মানে তার ভর তার তরণ এই দুটার গুণ ফল আসবে তার উপর যতটুকু বল দেওয়া হচ্ছে তার প্রযুক্ত বলের সমান এফ ইজিকালটা হচ্ছে এম এ তো আমরা মেবি নাইন টেনে নাইন টেনে যখন ছিলাম তখন এরকম একটা সংজ্ঞা ছিল যে আমি কি কি শিখতে যাচ্ছি এক নিউটন বল কাকে বলে এক নিউটন মানে এফের মানটা ওয়ান হতে হবে তাহলে আমি এফের মানটা ওয়ান নিলাম এফের মানটা কী জন্য ওয়ান নিলাম কারণ আমি তো শিখতেই যাচ্ছি এক নিউটন বল কাকে বলে এক নিউটন কতটুকু এখন এই যে আমি যদি ডান পাশে চলে আসি ডান পাশে আমি এম এর মানও ওয়ান নিলাম এ এর মানও ওয়ান নিলাম তাহলে ওয়ান এবং ওয়ান গুণ করে কী আসবে অবশ্যই ওয়ান আসবে তাহলে কী দাঁড়াইলো এই এই ওয়ানটা কিসের জন্য এম এর জন্য এই ওয়ানটা কিসের জন্য তরণের জন্য তাহলে দাঁড়াইল যে যে পরিমাণ বল বা সরি এক কেজি বরের বস্তুরে এক কেজি বরের একটা বস্তু যদি আমরা নিই এই যে এক কেজি বরের একটা বস্তু নিলাম তাহলে যদি আমরা ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ দিতে যাই তাহলে যতটুকু বলের প্রয়োজন পড়বে এটাই হচ্ছে ওয়ান নিউটন এই যে ইকুয়েশনই বলে দিচ্ছে যে হ্যাঁ এক কেজি বরের বস্তু মানে এম এর মান ওয়ান এ এর মান যদি ওয়ান নেই তাহলে যতটুকু বলের প্রয়োজন তাকে এক নিউটন বলে কোনো অসুবিধা নেই এটাই আসলে সঙ্গে আমরা পরীক্ষা আসলে এটাই দিব যে এক কেজি বলের বস্তুকে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ দিতে হলে যে পরিমাণ বলের প্রয়োজন তাকে এক নিউটন বলে এটা আমরা সবাই জানি আবার এই ইকুয়েশনটারে অনেকে অনেকভাবে বলতে পারে অনেকে বলবে যে না আমি ওয়ান কেজি বরের বস্তু নিব না আমি একটা ওয়ান বাই ফাইভ কেজি বরের বস্তু নিব এবং তার তরণটা ফাইভ দিতে যতটুকু বলের প্রয়োজন তাকে ওয়ান নিউটন বলে কোনোই অসুবিধা নেই একদমই ঠিক আছে যে ওয়ান বাই ফাইভ কেজি ইন্টু ফাইভ 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 গুণ করে ওই ওয়ানে আসবে এরকম হয়তো হাজারভাবে তার সংজ্ঞা দেওয়া যাবে হাজার হাজারভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যাবে যে এত কেজি বরের বস্তু এতটুকু তরণ দিতে চাই এটা আমরা বুঝি বাট আমি চাচ্ছি আর একটু আর একটু অন্যভাবে অন্যভাবে এই জন্যই যে এখানে যে আমরা ওয়ান নিউটন বলতেছি যে এক কেজি বরের বস্তুর ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ দিতে যতটুকু বলের প্রয়োজন তাকে এক নিউটন বলে এই যে এম এর মান ওয়ান এক কেজি তারা কিন্তু আমরা চিনি অবশ্যই আমরা সচরাচর এমন অনেক বস্তু ব্যবহার করি যার বড় হচ্ছে এক কেজি সো এক কেজির সাথে আমরা পরিচিত কিন্তু ঝামেলাটা হচ্ছে এই ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ খেয়ে নিয়ে আমরা ঠিক ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণটারে খুব একটা চিনি না মানে এক্সাক্টলি ফিল করতে পারি না যে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ ঠিক কতটুকু হ্যাঁ বুঝতেছি সংখ্যাটা সং সংখ্যাটা হচ্ছে ওয়ান মানে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বললেই হয়তো বুঝতে পারছি কিন্তু এটা আমরা ফিল করতে যাচ্ছি না একটা গাড়ি কীভাবে চললে তার তরণটারে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বলা যায় হ্যাঁ আমি আবার বলতেছি আমরা তো সাংখ্যিকভাবে বুঝতেছি হ্যাঁ তার ব্যাগ যদি প্রতি মুহূর্তে এক এক করে পরিবর্তন হয় বা বৃদ্ধি পায় এটি হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ হ্যাঁ আমি এটা অবশ্যই বুঝতেছি বাট তাও আমরা এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণটারে বুঝতে পারবো না তুমি কি একটা গাড়িরে গাড়ি চলতেছে দেখি তার তরণটা কত বলে দেওয়া যায় না যায় না এটা একটু কমপ্লেক্স তো আমরা অন্য একটা এক্সাম্পল বলি অন্যভাবে বলি আর কি যে আমি যদি এটি অন্যভাবে বলি এক নিউটন বলটি কতটুকু এক্সাক্ট
আমরা সবাই জানি এটা হচ্ছে এই যে স্মল জি হচ্ছে অবিকর্ষ যতরণ এফ ইকুয়েলটা হচ্ছে এম জি এখন আমরা যদি আবার ঠিক এক নিউটনের সংজ্ঞাটা দিতে যাই এক নিউটন মানে হচ্ছে কি আমি এফ এর মান ওয়ান নিব আবার বলতেছি এফ এর মান কী জন্য ওয়ান নিলাম কারণ আমি শিখতে যাচ্ছি এক নিউটন বল ঠিক কতটুকু তাহলে এখানে আগের ইকুয়েশনটার চেয়ে এটার একটু পার্থক্য হচ্ছে এখন কিন্তু আমি আমার জি এর মান ইচ্ছা অনুযায়ী নিতে পারবো না যেমন আগে যখন আমরা এ এর মান নিছিলাম তখন হয়তো একবার ওয়ান নিছিলাম একবার ওয়ান মানে যা খুশি তাই নেওয়া যাবে কিন্তু এখানে যেহেতু জি জি কিন্তু মোটামুটি একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার সো আমি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী নিতে পারবো না জি এর মানটা কি জি এর মানটা হচ্ছে টেন তাই আমার জি এর মান টেন ধরতেই হবে জি এর মান আমি টেন নিয়ে নিলাম ও এখানে আবার আর একটু বলে রাখি জি এর মান এক্সিট মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এটা যেহেতু টেনের খুব কাছাকাছি মানে প্রায় অনেকটাই কাছাকাছি তাই আমি ইকুয়েশনের সুবিধার্থে মানে তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি জি এর মানটা টেন ধরে নিচ্ছি বাট এটা এক্সাক্টলি মান কিন্তু নাইন পয়েন্ট এইট ধরা উচিত আমি টেন ধরে নিচ্ছি যেহেতু প্রায় সমান তাহলে জি এর মান টেন নিলাম এখন যদি প্রশ্ন করা হয় এই বক্সে কি লিখলে এফ এর মানটা ওয়ান পাওয়া যাবে জি এর মান নিয়ে নিলাম এম এর মানটা কি নিলে ওয়ান পাওয়া যাবে আমরা মেবি টু থ্রিতে এই টাইপের ম্যাথ করতাম লিখা থাকতে উপরে শূন্য স্থান পূরণ করো তুমি এখানে খালি বক্স একটা থাকতো এই যে এখানে কি লিখলে পরে এটা ওয়ান হয়ে যাবে এখানে কি লিখলে ওয়ান হবে আমরা জানি যেহেতু এখানে টেন আছে এখানে যদি আমি একটা ওয়ান বাই টেন দিয়ে দিই তাহলে এই টেন আর ওয়ান বাই টেন নিচের টেন আর উপর টেন কেটে ঘুটে আনসারটা চলে আসবে ওয়ান মানে এক নিউটন তার মানে আমার এমন একটা বস্তু দরকার যার বড় হচ্ছে ওয়ান বাই টেন কেজি আমার এমন একটা বস্তু লাগবে যার বড় হচ্ছে ওয়ান বাই টেন কেজি ওয়ান বাই টেন কেজির ভর ভরের বস্তু আচ্ছা এক কেজি মানে কত গ্রাম ছিল এক কেজি মানে হচ্ছে এক হাজার গ্রাম তাহলে ওয়ান বাই টেন কেজি মানে হচ্ছে একশো গ্রাম তার মানে আমার এমন একটা বস্তু লাগবে যার বর হচ্ছে একশো গ্রাম একশো গ্রাম বরের একশো গ্রাম ভরের বস্তুর একটা এক্সাম্পল লাগবে যেটা আমরা সচরাচর ব্যবহার করি এমন কি বস্তু আছে যেগুলোর ভর একজাক্টলি একশো গ্রাম হয় এমন অনেক বস্তু আছে আমরা ব্যবহার করি যাদের বর হচ্ছে একশো গ্রাম দোকানে যেয়ে যদি আমরা দোকানে একটা বাটকারা পাওয়া যায় একশো গ্রামের এগুলো তো অ্যাকুরেট একশো গ্রামই হবে আরও এমন অনেক বস্তু আছে যেগুলো আমরা সচরাচর ব্যবহার করি বাটকারা হয়তো আমরা অনেকে হাতে নিছি অনেকে হাতে নিছি না অনেকে ভুলে গেছি তো এর জন্য আমি অন্য একটা এক্সাম্পল যদি বলি এই যে একশো গ্রাম রাধুনির গ্রাম আসতে এটা আমরা সবাই একবার হলে হাতে নিছি আর এটা ছেলে হোক মেয়ে হোক সবাই একবার হলে হাতে নিছি ছেলেরা হয়তো কেনার জন্য মেয়েরা হচ্ছে রান্না করার জন্য যাই হোক মজা করে বললাম এই যে একশো গ্রাম রাধুনি গ্রাম মশলার প্যাকেট এটা কিন্তু একবারে একশো গ্রামই হবে একশো গ্রাম রাধুনি গরম মশলার প্যাকেট যদি আমরা হাতে নিই তাহলে দেখা যাবে এই রাধুনি গরম মশলার প্যাকেটটা নিচে নামতে চাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বলে এই একশো গ্রাম পরে রাধুনি গরম মশলার প্যাকেট যে বলে টানে নিচে নামার জন্য বা পৃথিবীর যে অবিকর্ষ বল এটি হচ্ছে আসলে একজাক্টলি এক নিউটন এটা কীভাবে আসলো যে আমি বলতেছি না কিন্তু এই যে দেখো ইকুয়েশনে বলতেছে যে হ্যাঁ আমরা যদি একটা একশো গ্রাম বলের বস্তু নেই একশো গ্রাম মানে হচ্ছে ওয়ান বাই টেন কেজি এম এর মান যদি ওয়ান বাই টেন বলে দিই তাহলে জি এর মান টেন হলে এটা প্রায় ওয়ান চলে আসবে এফ এর মান ওয়ান চলে আসবে তার মানে সংখ্যাটা কী দাঁড়াইলো যে একশো গ্রাম ভরের রাধনির গরম মশলার প্যাকেট যে বলে টানে তার এক নিউটন বলে আমার মনে হয় আমাদের নাইন টেনের বইটাতে ওই সংজ্ঞাটা মানে ওই সংজ্ঞাটা লিখার পরে যদি এই সংজ্ঞাটা মানে একশো গ্রাম ভরের রাধনির গরম মশলার প্যাকেট যে বলে টানে থাকে এক নিউটন বলে এটা যদি ব্র্যাকেটে বলে দেওয়া থাকতো তাহলে মনে হয় আমার মনে হয় যে কোলাপানগুলো আর একটু ভালোভাবে ফিল করতে পারতো যে এক নিউটন বলা সালে ঠিক কতটুকু তাহলে আবার বলতেছি প্রায় একশো গ্রাম প্রায় এই জন্যই বলতেছি কারণ হচ্ছে এখানে কিন্তু আমি একটু ঝামেলা করে নিয়েছিলাম জি এর মানটা একজাক্টলি টেন না নাইন পয়েন্ট এইট কিন্তু আমি টেন ধরে নিয়েছি তাইলে প্রায় প্রায় একশো গ্রাম পরের বস্তুর যেমন একশো গ্রাম রাধুনি গ্রাম মশলার প্যাকেট আমি জানি না কি জন্য বারবার রাধুনি গ্রাম মশলার প্যাকেটই বলতেছি আমার কাছে এই মুহুর্তে মনে পড়তেছে না আরও কোনো ব্র্যান্ডের গ্রাম মশলা আছে কি না তাই রাধুনি গ্রাম মশলার প্যাকেটই বলতেছি এই একশো গ্রাম ভরের বস্তুর উপর পৃথিবীর যে অভিকর্ষ যে বল ভল এটাই হচ্ছে প্রায় এক নিউটন তাহলে আশা করি আমরা এখন এক নিউটন রেছি নি আর আরও সহজে বলতে গেলে আরও সহজে বলতে গেলে যে আমরা যদি এম এর মানটা এক নেই মানে এক কেজি বোর্ডের একটা বস্তু নেই তাহলে এফ এর মানটা কী হাসবে এম এর মান যদি ওয়ান নেই জি এর মান টেন তাহলে গুম করে চলে আসবে টেন তার মানে এক কেজি বোর্ডের বস্তু যে বলে টানবে আমরা যদি হাতে একটা এক কেজি বোর্ডের বস্তু নেই ও যে বলে নিচে নামতে চাবে তাহলে ওই বলটা হচ্ছে প্রায় টেন নিউটন তার দশ ভাগের এক ভাগকে এক নিউটন বলে এ
তাহলে এখন যদি আমাদের একশো নিউটন কতটুকু এটা বোঝা লাগে তাহলে কি করা লাগবে আমরা একটা দশ কেজি বরের বস্তু নিব এই দশ কেজি বরের বস্তু যে বলে টানে এটা হচ্ছে প্রায় একশো নিউটন ঠিক একই রকম যদি আমরা এক হাজার নিউটন ফিল করা লাগে বা বোঝা লাগে তাহলে কী করা লাগবে একটা একশো কেজি বরের বস্তু নেওয়া লাগবে এটা একদমই কম হবে না একশো কেজি মানে মোটামুটি অনেক আমাদের জন্য একজন মানুষের জন্য একশো কেজি অনেক একা একা হয়তো ওটানো হয়ে যাবে না একশো কেজির একটা এক্সাম্পল বলি আমরা যে বাসা বাড়িতে চালের বস্তাগুলো নিয়ে আসি প্রথমত এগুলো প্রায় পঞ্চাশ কেজি একবার লেখা থাকে গায়ে এরকম যদি দুইটা চালের বস্তা নেই তাহলে এটা হবে প্রায় একশো কেজি একজন মানুষের পক্ষে দুইটা চালের বস্তা একই সাথে ওঠানো সম্ভব না তাহলে আমি এই জন্যই বলতেছি যে তোমার যদি বলা হয় যে এই বস্তুটা এই বস্তুটার উপর এক হাজার নিউটন বল দেওয়া হচ্ছে তাহলে যেন তুমি মোটামুটি একটা কিছু বুঝতে পারো যে হ্যাঁ এক হাজার নিউটন বলটা একদম ছোটো না মোটামুটি মোটামুটি একটা বল ঠিক একই রকম আমরা অন্যান্য চ্যাপ্টারে হয়তো পড়বো একটা গাড়ির ওপর পাঁচ হাজার নিউটন বল দেওয়া হচ্ছে তো সাথে সাথে যেন আমরা বুঝতে পারি যে পাঁচ হাজার নিউটন বল ও এটা তো মোটামুটি অনেক বড় একটা মান পাঁচশো কেজি বড় একটা বস্তু নেওয়া লাগবে আচ্ছা তাহলে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি নিউটন নিউটনের সাথে আমরা আশা করি এখন পরিচিত এক নিউটন দশ নিউটন একশো নিউটন আমরা মোটামুটি ফিল করতে পারবো এরপরে যদি চলে আসি যে এক মিটার টিক কতটুকু এই প্রশ্নটা যখন স্টুডেন্টদের করা হয় যে বলতো এক মিটার টিক কতটুকু তখন ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট অ্যান্সার আসে হ্যাঁ এক মিটার এক মিটার তো অনেক সহজ এক মিটার মানে একশো সেন্টিমিটার আরেক দল বলবে ও এক মিটার এক মিটার মানে হচ্ছে এক হাজার মিলিমিটার হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক এক মিটার মানে একশো সেন্টিমিটার অথবা এক মিটার মানে এক হাজার মিলিমিটার দুইটাই ঠিক কিন্তু আমি ঠিক এইভাবে জানতে চাচ্ছি না আমি জানতে চাচ্ছি যে এক মিটার ঠিক কতটুকু মানে তুমি তোমার যদি দেখাতে বলা হয় যে দেখাও তো এক মিটার ঠিক কতটুকু তাহলে তুমি ঠিক কীভাবে বলবা যে হ্যাঁ এতটুকু হচ্ছে এক মিটার আমি এটাও জানি যে আমরা অনেকেই জানি আবার অনেকেই যে জানি না এটাও আমি জানি যখন স্টুডেন্টসদের প্রশ্ন করা হয় এক মিটার ঠিক কতটুকু তখন অনেকেই চুপ করে থাকে আর অনেকেই যে এক্সাম্পলগুলো আদায় অবশ্যই হয় না অনেকেরটাই আবার হয় আমি বলতেছি না একজনই জানি না কিন্তু তখন খুব খারাপ লাগে যে ফিজিক্সের মতো একটা সাবজেক্টে যেখানে প্রত্যেকটা পেজে পেজে মিটার ওয়ার্ডটা কয়েকবার উল্লেখ করা থাকে আমরা ওই মিটারটাই ঠিক ঠিক চিনি না জাস্ট একদম ওই যে ফোর ফাইভ থেকে মুখস্ত করা শুরু হয়েছিল এক মিটার মানে হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার এক হাজার মিলিমিটার ঠিক ওই জায়গাতে আমরা এখনও পড়ে আসি আচ্ছা যাই আমি আর কথা নাই বলি এক মিটার ঠিক কতটুকু যদি বলি এক মিটার সমান যে একশো সেন্টিমিটার এটা আমরা সবাই জানি তো এক মিটার সমান হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার আচ্ছা আমরা যে স্কেলটা ব্যবহার করি এটা আশা করি সবাই সবার কাছেই তাহে এটা নিয়ে আমরা স্কেলটা ব্যবহার করি এই যে স্টিলের স্কেল বা আমরা এই সাইজের যে স্কেলটা ব্যবহার করি এটার যদি পিছন ব্যাক সাইডে আসো তাহলে দেখবা এখানে লেখা থাকে ত্রিশ সেন্টিমিটার মানে এই স্কেলটা মোটামুটি একদম এই প্রান্ত থেকে এই ডাক পর্যন্ত ত্রিশ সেন্টিমিটার তো আমরা তো এটা সবাই জানি এক মিটার মানে হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার তাহলে একশো সেন্টিমিটার হতে হলে কী করতে হবে এই স্কেলটা যেহেতু ত্রিশ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা যদি এই স্কেলটা পরপর তিনবার নেই তিনবার মানে হচ্ছে এই যে দেখুন আমি কিন্তু এই স্কেলটার এইখানে ছোটো করে দেখাচ্ছি আবার এমন ভাবার দরকার নেই যে এই স্কেলটার হয়তো এই এই এটা হচ্ছে ছোটো কোনো একটা স্কেল না আমি এই স্কেলটার এই সাইজটা ছোটো করে দেখাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে একটা স্কেল মানে ত্রিশ সেন্টিমিটার আর একটা স্কেল ত্রিশ 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 ষাট আর একটা স্কেল ত্রিশ 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 নব্বই আরও যদি ওই যে বড় স্কেলটা মানে মেন স্কেলটা এটা যদি তিন ভাগের এক ভাগ নেই তিন ভাগের এক ভাগ কী জন্য নিব কারণ সম্পূর্ণ স্কেলটা হচ্ছে ত্রিশ সেন্টিমিটার তার যদি তিন ভাগের এক ভাগ নেই তাহলে এটা চলে আসবে দশ সেন্টিমিটার ত্রিশের তিন ভাগের এক ভাগ দশ তাহলে টোটাল ত্রিশ 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 দশ মিলে হয়ে গেল একশো সেন্টিমিটার আর একশো সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে এক মিটার তাহলে আমরা অবশ্যই এখন বুঝতে পারতেছি এক মিটার জায়গাটি কতটুকু এক মিটার ঠিক কতটুকু এই যে তিনটা স্কেল আমরা যে স্কেলটা ব্যবহার করি তিনটা স্কেল সাথে আরও তিন ভাগের এক ভাগ এতটুকু হচ্ছে প্রায় এক মিটার আরও একটা এক্সাম্পল আছে এটা হলো হচ্ছে প্রায় বোঝার জন্য যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি এভাবে হাত প্রসারিত করে প্রাপ্তবয়স্ক বলতে সেই জন্যই সবার হাইট তো সেম হবে না মানে এজ ইউজাল আমরা একজন প্রাপ্তবয়স্কের ব্যক্তির হাইট যা হয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি এভাবে হাত প্রসারিত করে তাহলে তার যে কোনো একটা কাপ থেকে কাপ থেকে তার যে বিপরীত হাতটা আছে আবার ভুল বোঝা যাবে না একটা কাপ থেকে তার যে বিপরীত হাতটা আছে হাত যদি এভাবে প্রসারিত করে তাহলে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত মানে আঙ্গুলের ঠিক প্রান্ত পর্যন্ত যে দূরত্বটা এটা প্রায় এক মিটার মানে এমনিতেই বোঝার জন্য বলতেছি প্রায় এক মিটার এভাবে আমরা বলতে পারি যে আবার বলতেছি আমি কিন্তু এই আঙ্গুল থেকে মানে একটা
এর পরে কোন সময় বলি যে একটা বস্তু 1 মিটার দূরে আছে অথবা 2 মিটার দূরে আছে তাহলে যেন সহজে আমরা বুঝতে পারি যে 1 মিটার দূরত্ব ঠিক কতটুকু 2 মিটার ঠিক কতটুকু ঠিক এই রকম এখন 1 কিলোমিটার অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে 1 কিলোমিটার মানে হচ্ছে ঠিক এই রকম 1000 বার দূরত্বটা একদমই ছোট হবে না এরকম 1000 বার যাওয়া মানে মোটামুটি বড় একটা অ্যামাউন্ট বুঝে তাই না আমরা 1 মিটারে মোটামুটি চিনতে পারছি যেটা প্রায় 1 মিটার হবে তো এখানে কনফিউজড হওয়া যাবে না সবার হাইট যেহেতু সেম হবে না আমি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বলছি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হাইট যেমন হয় এমন একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির একটা কাঁধ থেকে বিপরীত হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দূরত্বটা প্রায় এক মিটার হয় 